ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അബീസ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉള്ളിയും കായവും ഒന്നും അരയ്ക്കേണ്ടതില്ല അരയ്ക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുള്ളൂ അവ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വാർത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പെരുഞ്ചീരക പൗഡർ മല്ലിപ്പൊടി ചെറുനാരങ്ങ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചെറുനാരങ്ങ ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ചിക്കന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം കൂടി പോവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊരു കായം രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലേ മസാലയൊക്കെ നന്നായി ചേർന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഒട്ടുമില്ലാതെ വേണം ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നന്നായി കുഴച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിങ്ങനെ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി വെക്കണം അതിനുശേഷം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ചിക്കൻ പീസസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വശം നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചിക്കൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം ചിക്കൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കോരി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് കായമൊന്നും അരക്കാത്തത് കൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കുമെന്ന പേടി വേണ്ട മസാല കരിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതിന് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇത് നന്നായി റെഡി ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയാണ് ജീരകത്തിൻ്റെയും ചെറുനാരങ്ങയുടെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചേർന്ന് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക 
ഇനി മുതൽ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും ചെറിയ പാർട്ടികൾക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിക്കണ് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റും കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നാലും ചിക്കണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുകളിൽ മല്ലിയിലയോ കറിവേപ്പിലയോ വെച്ച് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്